o eh, celebraciones como este 16 de septiembre o bien porque hay algún deporte, tienes que elegir salsa huichol porque es una salsa que de verdad tiene cero acidez y tiene un gran sabor que acompaña perfecto a cada uno, a cada una de tus botanas. 11 con 22, Salsa Huichol presenta esto que se llama El Chismecito. El Chismecito. Queridísimo Jair Vendes, ya todo cotizado, nos dice, por favor, ¿puedo entrar más tarde? O sea, tengo un evento, y yo así de, adelante. <ríe> Hola, mi queridísimo licenciado Cantinas, ¿qué tal se la pasó ayer en el asunto del grito? Querida Sonia Manzano, pues muy bien, la verdad es que aquí en Miami, pues no hacen el grito, Ajá. evidentemente, ¿No? pero lo vi a través de la televisión, entonces <ríe> parece que estuvo todo padre ahí en no, México. A ver, ¿no habíamos acordado que te ibas a ir a Las Vegas? Ahora estoy yendo en Miami porque ya me cotizo, como lo acabas de decir, justamente está en mi vuelo, por eso no entramos más temprano, pero ya ah, ando en Miami ahorita. Ah, ah, estabas descendiendo de tu, de, del avión. Justamente, sí, claro, estaba ahí con palazuelos, ahí estábamos vestiendo los dos. Ay, tenía que ser con palazuelos, ¿eh? Y además los dos muy bronceados. <risa> ¿No vieron por ahí a Luis Miguel de pura casualidad? Es que él dijo que no podía porque pues sigue sigue peleado aún con palazuelos y con, y con mi amigazo el burro Van Ranking. No. Pero ese día no estaba ahí. Bueno, pues ni modo, así pasa cuando sucede. Oye, pero tráenos el chismecito fresco. ¿Qué está pasando en la farándula? Mira, hoy tenemos un chisme un chisme grande, ¿eh? porque este, este personaje ha dado mucho de qué hablar estos últimos días, y no nada más él, sino otras dos personas involucradas. Vamos a empezar por el comienzo, como dirían por ahí. Va. Pues mira, lo primero es que Lupillo Rivera se presentó en el programa hoy, este matutino que lleva muchos años, uh -huh. y pues dio la exclusiva, dio la noticia en el que ya se va a modificar este tatuaje que se hizo hace algunos años de la cara de Belinda. Recordemos Ajá. que la primera modificación fue una mancha negra con la que se tapó el tatuaje. Pero Esa fue la primera modificación. Hago un paréntesis, Ahora, hago un paréntesis ahí, Jair, hago un paréntesis. Fue tendencia, se hicieron un montón de memes cuando apareció el rayón eh, de, en el brazo del tatuaje. Pero fíjate que sí tiene sentido la explicación que él dio. Si ustedes no se acuerdan, aquí les refrescamos la memoria. La explicación que él dice, que cuando se dio cuenta de que pues esta situación no iba para más con Belinda, entonces su hijo, su hijo que por cierto, se nota que es el hijo favorito de, de Lupillo Rivera. Él tiene como cuatro o cinco hijos, este, pero es su único hijo varón. Que por cierto, chisme... Chisme chisme chisme, 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 chisme. Tiene que ser al tono de, de, de Laura, ¿eh? Entonces, chisme chisme, 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 chisme. Así en ese tono, ¿ok? Entonces, resulta que Lupillo Rivera, fíjense, por eso hombres tengan mucho cuidado. Bien lo decía mi abuelita, hijo de mi hija, mi nieto. Hijo de mi hijo, quién sabe. ¿Por qué? Porque resulta que durante muchos años le hicieron creer a Lupillo Rivera que tenía un hijo varón. Y no fue cierto. Le pasó lo mismo que a Vicente Fernández, que durante muchos años, se acuerdan ustedes, pues daban pensión, manutención por un, por un, por un chico, y resultó después que siempre no, que todavía por ahí hay ciertos rumores de que sí, pero que los Fernández, que Alejandro, que sus hermanos, que no sé qué, que movieron las influencias, ¿no? Bueno, retornando a Lupillo Rivera. Entonces, él luego tiene un hijo, que ya parece ser que él, no sé si le habrá hecho la prueba de ADN, pero él está seguro de que su hijo es su adoración. Tiene otras tres hijas, pero su adoración es el niño. Entonces, este niño le dijo, apá, yo me lo tacharía. Entonces, agarró un marcatexto el hijo y le tachoneó eh, la cara de Belinda en el brazo. Por eso es que le toma foto y el tatuador, no es que, el tatuador, perdón, no es que haya sido mal tatuador, no es que no haya tenido ideas creativas, sino que él, haciéndole caso a su hijo, se, ta se, se tachoneó. Como que él sintió que era una forma de... Belinda, no me, no me interesas, ¿no? Te tachoneo, ¿ok? Hay cosas que se dicen sin decirlas. Nada más así con esa acción. Eso pasó con Lupillo Rivera y este asunto del tatuaje. Pero ahora, tras tantas críticas y también evolución, y también yo creo que Alza debería decir, no, pues no me gusta tanto, ¿qué va a pasar con el tatuaje, Jair? Justamente, hace 10 años se hizo un tatuaje en homenaje a su hermana Jenny Rivera, que ya también, conocemos la historia, mucho. Sí. hace 10 años se hizo este tatuaje en homenaje a ella misma, entonces pues ahora este manchón lo va a utilizar como un segundo tatuaje y complementar este homenaje que le hizo a su hermana. Ahora este manchón va a tener forma de un público eh, pues ovacionando a Jenny Rivera, al rostro de Jenny Rivera. 
ya va a tener una forma mucho más bonita. De hecho, el tatuador que se presentó junto con Lupillo en el programa de hoy presentó el bosquejo eh, oficial de cómo quedaría el tatuaje y en cuatro sesiones más es como pues ya quedaría todo completo y la verdad es que se ve muy padre el tatuaje ahora. Ok, entonces sigue dando de qué hablar como para que Belinda esté pues no tan tranquila que digamos de que sigue vigente en los comentarios en la boca de Medio Mundo por estas situaciones. A ver si se le quita la manía porque se ve que ella... Ella es la dominante en las relaciones, porque una cosa curiosa, le encanta que sus hombres anden tatuados, ¿no? Y ella se pone una cosita de nada en el cuerpo y le encanta que sus hombres anden todos tatuados. Pero bueno, a ver si se le quita la mala costumbre de andarle poniendo justamente esto, estas peticiones a, a los caballeros. Oye, pero Lupillo Rivera sigue dando de qué hablar, porque recientemente se estuvo peleando con muchísimas personas, ¿no? Mencionábamos también que aparte de Lupillo Rivera había en otra noticia relacionado con él otras dos personas involucradas, como es Gustavo Adolfo Infante, o de nueva cuenta, y la cantante Dulce. La cantante Dulce, para refrescar un poquito la memoria, estuvo participando hace unos días en el programa, en el reality show de Televisa, el retador en el que varias personas, varios artistas van a imitar a diferentes personajes. Bueno, pues Dulce, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en su noticiero, en su matutino, pues dijo que Lupillo Rivera tenía cierto favoritismo por algunos, por algunos participantes de dejando de lado a Dulce, lo cual molestó a ella y decidió retirarse de la competencia. Tuve la oportunidad de ver de ver este programa donde ella se retiró y sí lo dijo tal cual, que no que no se sentía a gusto con lo que estaba haciendo Lupillo Rivera y prefería hacerse un lado. Bueno, pues en esta en esta disputa eh, Dulce dijo dijo a Gustavo Adolfo Infante que no se sentía a gusto, a lo que Gustavo Adolfo Infante le dijo que sí, que, que le estaba yendo muy bien, sin embargo estaba cantando en marisquerías. Esto fue lo que molestó a Lupillo Rivera. Oye, mira, en, en la parte número uno de lo del retador, mira, eh, una de dos, o, o Dulce eh, no debió meterse nunca a ese proyecto, o, o dos, aguantar un poquito de vara, porque en esos reality shows les encanta el escándalo, ya sabes, ¿no? A veces ni siquiera importa tanto el talento, sino cuánta carnita pueda deshebrarse de ahí para generar show. Y es lo que pasó con, con, este, con, con, con Dulce. A veces los jurados de estos reality shows ni siquiera, ni siquiera expresan realmente lo que ellos quieren, sino lo que producción les está pidiendo. Si producción les dice, y esto va para los reality shows, pero para los certámenes de belleza, invitan a cinco personas para ser jurado en un certamen de belleza, para que alguien tras babalina le digan tienes que votar por, por la morenita o por la güerita o por la de aquel lado y por la no. entonces eh, o sea hay demasiado business detrás de cada una de las cosas en el caso específico del retador Dulce se molestó justamente porque ella teniendo el bozarrón que tiene que también tuvo sus desafinadas que también se ha equivocado pues bueno obviamente le molesta que le hagan ver que tiene algunos detallitos considerando que tiene más carrera que los mismos jueces que estaban ahí una Alicia Villarreal y un Lupillo Rivera pero insisto ella debería de ser estar consciente de que se va a meter en esta clase de proyectos, el juego se maneja de esa manera, a veces el talento es lo que menos importa, entonces nada más está en el teje si manejes, pero de ahí se desprendió que se enojara Dulce, se va de este de este, de este este reality show y va y habla al respecto con Gustavo Adolfo Infante que terminó haciendo referencia de que Lupillo Rivera ya ni siquiera ni quien lo pelara, que ya nada más canta en restaurantes de mariscos, que ojo si fuese así, ¿cuál es el problema? De ahí que Lupillo se enojara. ¿Cómo reaccionó Lupillo? Lupillo Rivera se enojó. Primero le respondió a los dos. Eh, ya lo mencionaste, estuvo Dulce y, y Gustavo Adolfo Infante involucrados. A Dulce le dijo que es fan, que sus respetos es que es fan. A ella le contestó de la manera más prudente, porque incluso Dulce le dijo que, que no sabía cómo le estaba viendo su trabajo, pero que le deseaba mucho éxito. Ah. Al contrario a esto, a Gustavo Adolfo Infante sí, sí le respondió y le dijo que Gustavo Adolfo estaba ardido porque Lupillo ya no accedía a darle ninguna entrevista. Entonces, esto fue lo que le respondió, a lo que Gustavo tampoco se quedó callado y le respondió que no, que no es cierto que él nunca le había pedido una entrevista que no tenía nada de qué hablar. Entonces, pues así es como se lleva hasta este momento la, la pues esta pelea. No se ha dado más detalles. La última respuesta fue la de Gustavo Luis Bande. Entonces, veremos qué es lo que va a acontecer en los siguientes días. Bueno, Lupillo, entonces en la boca de todos, ojalá pronto sea por un sencillo que nos promueva que el, el, el cuate es muy trabajador, eh. El cuate de verdad que es muy trabajador y la verdad es que ha grabado también muchísimo material, pero de pronto le ha faltado difusión también en nuestro país, porque pues el, su género como que no funciona en todas partes. Por ejemplo, en, en nuestro, en, en el sur del país, no es como que mucho hit, pero en el norte del país y en Estados Unidos sí es un hit el señor. Nada más que, pues bueno, y ahí está, y últimamente le ha dado mucho por ser jurado, porque te acordarás que conoció a Belinda. Siendo jurado de la voz por dos temporadas. Curiosamente no aparece en la siguiente temporada y meten a Cristian Nodal. Así las cosas. Mi queridísimo Jair Méndez, redes sociales. Mis redes sociales son Jair Méndez 98, con J al principio, Z al final 98. Así me encuentran. 
Gracias, Jair. Nos estamos checando. Te hubiéramos, nos hubiera gustado que nos acompañaras el día de hoy, pero es, espero que pronto nos vengas a visitar. Yo sea, amiguita, un abrazote a todos. Gracias. No se les olvide cortesía de Salsa Huichol, la salsa de las botanas. Esto ha sido El Chismecito.